दोस्तों तो हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दे क्या स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या होता है अपने जैसा संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन दो टाइप को होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट अपने जैसा संतान उत्पन्न करे तो क्या बोलेंगे सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक का मतलब एक पेरेंट जिसमें दो पेरेंट भाग ले लेंगे क्या बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल दोनों होना चाहिए तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्मेशन होगा जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्मेशन सॉरी उल्टा बोल दिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्मेशन होगा और गैमिट के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं गैमिटो जेनेसिस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमिट बनता है मेल गैमिट फीमेल गैमिट मेल गैमिट को बोलते हैं स्पम आप फीमेल गैमिट को बोलते हैं ओबम ठीक है लेकिन पहले देखते हैं हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छह टाइप को देखें टाइप होते हैं छह टाइप पहला फीजन क्या पहला क्या हो गया फीजन तो फीजन दो टाइप को होता है बाइंडी फीजन एंड मल्टीपल फीजन बाइंडी फीजन में एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है उससे हमारे बाइंडी फीजन कहते हैं ये जनरली यूनिसेलर ऑर्गेनिजम में होता है ठीक है और इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा है पैराबिशियम लेकिन मल्टीपल फीजन क्या होता है ये प्लाजमोडियम होता है प्लाजमोडियम में क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में पुट्टी के अंदर सिस्ट के अंदर बहुत सारा सेल डिवाइड हो जाता मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेगा अब बहुत सारा सेल अंदर बन जाएगा जब ये फटेगा तो सारा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ बाहर निकलेगा और नया नया सेल का निर्माण कर लेगा तो अगर एक सेल से अनेक सेल बने तो उसे क्या बोलेंगे मल्टीपल फीजन एग्जाम्पल क्या हो गया प्लाजमोडियम प्लाजमोडियम में मलेरिया पैरासाइट जिसे मलेरिया होता है मादा एन फ्लिज मच्छर कुछ प्लाजमोडियम को ला हमारे ब्लड में डाल देता है जिसके वजह से हम लोग कहते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो लेकिन ये बात याद रखना जब तक मच्छर के अंदर प्लाजमोडियम नाम का प्रोडक्ट जो नहीं जाएगा और वो मेरे खून में नहीं आएगा तब तक मुझे मलेरिया नहीं होगा इस तरह हम लोग पढ़े बडिंग बडिंग जो होता है क्या होता है जैसे मान लो कि ये बॉडी के वाल से छोटा सा बर्ड निकलता है ये बर्ड धीरे धीरे बर बर के पूरा बड़ा हो जाता है बाद में ये बर्ड बॉडी के वाल से डीएचएच हो जाता है अलग हो जाता है और पूर्ण रूप से बॉडी का निर्माण कर लेता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग बडिंग एग्जाम्पल क्या हो गया हाइड्रा ईस्ट ठीक है इसका ट्रिक क्या हो गया बडिंग का हाई ठीक है नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक इन टू और मोर पार्ट ऑफ ईच पार्ट ऑफ डेवलप इन द कॉम्प्लेक्स जैसे मान लो फ्रेगमेंटेशन में मान लो कोई भी बॉडी है दो पार्ट में टूट गया या दो से तीन पार्ट में टूट गया और हर एक पार्ट क्या किया पूरे बॉडी का निर्माण कर दिया उसे क्या बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन एक इसमें होता है स्पायरोगारा नाम का एलगी में एक प्लांट का प्लांट किंगडम में आता है ठीक है रीजनरेशन बॉडी कट इन टू पीस किसी के बॉडी को पूरा टुकड़ा टुकड़ा काट दो इच पीस इज द रीजनरेट इन टू द इंटायर बॉडी और हर एक जैसे मान लो कि जैसे तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है जैसे मान लो राहुल के देह पर हम क्या ट्रक चला दिए और उसका एक नाखून भी बच जाएगा तो उस नाखून से पूरे राहुल तैयार कर लेंगे इसी तरीका को बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन कहने का मतलब ये हुआ ये रीजनरेशन इंसान में नहीं होता है अभी जैसे हम तुम लोग को समझाने के लिए बात बोले हैं लेकिन ये रीजनरेशन होता है कि इसमें प्लेन एरिया में सबसे हाईएस्ट रीजनरेशन का प्रसिद्धि होता है प्लेन एरिया में ये मेडिकल दो में पूछा जा चुका है जब हम मेडिकल का एग्जाम दिए थे बाय डॉक्टर फुलकान सर ठीक है कहने का मतलब ये हो गया रीजनरेशन क्या हो गया बॉडी कट इंटू पीस इच पीस कैन रीजनरेट इंटायर इंडिविजुअल एग्जाम्पल प्लेन एरिया एस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है जैसे मान लो कि एस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा सबसे पहले जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी इनक्लोज द थिक वाल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एस्पोरेंजियम एस्पोर जैसे राजोपस ये है राजोपस में जो ये थिक वाल है इसी को बोलते हैं एस्पोरेंजियम इस एस्पोरेंजियम में क्या होता है बहुत सारे एस्पोर इसमें बनते हैं और ये सारे एस्पोर बाद में निकल जाते हैं और ये एस्पोर जो पूर्ण रूप से फिर से बॉडी का निर्माण कर लेते हैं इसी क्या बोलते हैं हम लोग एस्पोर फॉर्मेशन तो अंदर फेवरेबल कंडीशन ये एस्पोर फटता है और तब जाकर एस्पोर बाहर निकलता है और ये एस्पोर फिर से पूरा राजोपस बनाने जैसे रोटी पर लगना रोटी हमारा खराब क्यों होता है राजोपस की वजह से इसीलिए राजोपस को क्या बोलते हैं ब्रेड बॉल दोस्तों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है प्लांट में दो पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट फूल को तोड़ लो वो हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके बाद जो बच गया प्लांट में वो क्या हो जाएगा मतलब रूट स्टेम लिप हो गया वेजिटेटिव पार्ट तो रूट स्टेम लिप से अगर हम पौधा तैयार कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोजेशन ठीक है अब फूल के द्वारा यदि हम करेंगे तो सीड के द्वारा होगा वो फूट से फ्रूट बनेगा फिर सीड बनेगा तो सीड के द्वारा होगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा ठीक है तो वो हम बाद में पढ़ेंगे तो पहले देख लेते हैं वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम के द्वारा क्या क्या हो सकता है राइजोम बल्ब स्टेम रनर राजम के द्वारा बताया था जी टी होता है गिंगर टर्मेरिक बनाना बल्ब के द्वारा ओनियन और गार्लिक स्टेम ट्यूबर के द्वारा पोटैटो पोटा ये सब का हम क्या खाते हैं स्टेम खाते हैं लीफ बड़ा फिल्म में किसके द्वारा वेजिटेटिव
ग्राफ्टिंग में आप लोग हम बताए थे ये उतना तुम्हें डिटेल नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी जाना चाहो तो बता देते कटिंग में जैसे मान लो कि हम ट्राली कट करके लगा दिए शुगर के सबको नीचे में तो कटिंग हो गया रोज का मान लो रोज में हम क्या करते हैं कि साइड साइड से कट कर दिए और उसमें हम क्या किए लपेट दिए पूरा मिट्टी और उसके बाद हम घर में उसको बोलते हैं हम लोग कलम बांधना और उसी का नाम होता है क्या लेयरिंग क्या होता है लेयर ग्राफ्टिंग में क्या होता है जैसे मान लो इसको कट करके ऐसे करके नीचे से मिट्टी को ऊपर से निकाल देते हैं ऊपर में डाल देते हैं तो नीचे में रूट निकल जाए तो वो अंदर चले उसको बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग ठीक है माइक्रो एक्सपोर अब दोस्तों हम आपको ये भी बताए थे टिश्यू कल्चर क्या होता है कुछ सेल ले लेते हैं सूट टिप सेल टेकन करते हैं कल्चर मीडिया में डालते हैं और उस सूट टिप से जब कल्चर मीडिया में डालेंगे तो ग्रो करके क्या बनाएगा कैलस और कैलस क्या होता है मास सेल कल्चर मीडिया ऐसा मीडिया जिसमें सारे प्रकार के न्यूट्रियट अवेलेबल होता है जो पेड़ पौधा को चाहिए ग्रो होने के लिए ठीक है तो क्या आप मान लो कि सेल को हम डाले कल्चर मीडिया में तो सेल बार बार डिवाइड करके बहुत सारे सेल बनाएगा उस सारे सेल को बोल दिए हम लोग कैलस तो मास ऑफ सेल को कैलस बोल दिए और इस कैलस को हम लोग फिर क्या किया अनोदर कल्चर मीडिया में डालेंगे तो यह कैलस जो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा प्लांट लेट में और ये प्लांट लेट को फिर धरती में लगा देंगे तो मेच्योर प्लांट बन जाएगा इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजर ठीक है अब नेक्स्ट दोस्तों तो ये था ए सेक्सुअली प्रोडक्शन 